అండి వెల్కమ్ టు వాట్ ఈ టేస్ట్ సో ఈ రోజు వాట్ ఈ టేస్ట్ కోసం మనము వచ్చేసాం అమీర్ పేట్ సత్యం థియేటర్ లేన్ లో ఉంచిన ఆదిత్య హోమ్ టైల్ రెస్టారెంట్ కి మరి అక్కడ నరేంద్ర గారు అడిగి తెలుసుకుందామా ఈ రోజు మనకి ఎలాంటి రుచులను పరిచయం చేస్తున్నారు హాయ్ నరేంద్ర గారు ఈ రోజు వాట్ ఈ టేస్ట్ లో ఆదిత్య హోమ్ టైల్ స్పెషల్స్ ఏం చేసి చూపించబోతున్నారు ఈ రోజు అపోలో ఫిష్ అపోలో ఫిష్ అపోలో ఫిష్ వావ్ అపోలో ఫిష్ అంట సో మరి అపోలో ఫిష్ అంటున్నారు కదా దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్పేసి ఫిష్ అండి సాల్మన్ ఫిష్ ఎగ్ జింజర్ గార్లిక్ ఆనియన్ కర్రీ లీవ్స్ కొత్తిమీర్ పచ్చిమిర్చి రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ లెమన్ జ్యూస్ కార్న్ఫ్లవర్ సాల్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ బ్లాక్ పెప్పర్ ఆయిల్ అపోలో ఫిష్ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ తెలుసుకున్నారు కదా సో ఇప్పుడు ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి ఏంటి తెలుసుకుందాం స్టార్ట్ చేద్దామా స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం ఫస్ట్ ఆయిల్ డీప్ ఫ్రై కి అపోలో ఫిష్ ఫిష్ ఫ్రై కి ఆయిల్ వేసుకోండి సో అంటే అపోలో ఫిష్ డైరెక్ట్ గా అలాగా ఫ్రై చేసేస్తారా దాంట్లో ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా బ్యాటర్ కలపాలండి దాని ఓ ఓకే రైట్ ఓకే సో ఫస్ట్ ఏం చేద్దాం బ్యాటర్ దేంతో మనం మిక్స్ చేస్తున్నాం యా ఫస్ట్ బౌల్ కార్న్ ఫ్లోర్ ఓకే కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ మైదా ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ ఆఫ్ కార్న్ ఫ్లోర్ అండ్ మైదా ఓకే యా కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో తీసుకోవాలి అలాగే ఎగ్ ఎలాగో ఆఫ్ కోర్స్ ఇది నాన్ వెజ్ కాబట్టి ఫిష్ తో చేస్తున్నాం కాబట్టి దీంట్లో ఎగ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం ఆరెల్స్ ఎగ్ బదులు వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా లేదండి ఎగ్ కంపల్సరీ దీనికి ఎగ్ దీనికి కంపల్సరీ పట్టుకో క్రిస్పీనెస్ వస్తుంది ఓకే క్రిస్పీనెస్ కోసం ఎగ్ కంపల్సరీగా వాడతాము ఎగ్ బీట్ చేసుకోవాలండి ఇలా లైట్ గా ఎగ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో ఇంకా ఓన్లీ ఎగ్ యూస్ చేస్తున్నాము దీనికి వాటర్ కూడా వాటర్ కూడా వాడాలండి వాటర్ కూడా వాడాలి వాటర్ కూడా వాడాలి మరి లూజ్ అయిపోతనేమో మరి అంత లూజ్ అయ్యం కాదండి ఓకే లూజ్ అయితే మళ్ళీ కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ మీద యాడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే రైట్ సో ఇంకా చక్కగా మనకి ఉండ లేకుండా మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అయినా కూడా ఫిషెస్ అంటారు ఇప్పుడు మీరు ఏ ఫిష్ యూస్ చేశారు నేను సాల్మన్ మరాలండి సాల్మన్ రివర్ సాల్మన్ అసలు ఫిష్ లో ఏ ఏ ఫిష్ ఈ డిష్ కి యూస్ చేస్తే బాగుంటుంది బాసా ఫిష్ కానీ సీ ఫుడ్ మరల్ బారాగూడ కింగ్ ఫిష్ ఇంకా కొరమీను కొరమేలు కొరమీను బాగుందా బాగుంటుంది మరల్ అంటే అదే వస్తుంది అండి కొరమేలు మరల్ అనమాట బ్యాటర్ రెడీ అయిందండి లైట్ గా కొంచెం యాడ్ చేసాను అండి చేశాను జస్ట్ కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ లో తీసుకొని అందులో ఒక ఎగ్ యాడ్ చేసుకొని దాంట్లో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకొని మంచిగా ఉండలు లేకుండా మిక్స్ చేసుకొని పెట్టేసుకున్నాం అనమాట ఇక్కడ ఆయిల్ కూడా వేడి అయిపోయింది ఒకసారి చెక్ చేద్దామా కొంచెం రావాలండి ఇంకొంచెం వేడి అవ్వాలి బాయిలింగ్ రావాలి ఓకే సో మరి ఈ లోపల ఫుల్ ఎగ్ వేయాలండి హాఫ్ ఎగ్ వేసాను నేను హాఫ్ ఎగ్ పక్క పెట్టేసాను హాఫ్ ఎగ్ వేసారు బికాస్ వాటర్ కొద్దిగా పోస్తున్నారు కాబట్టి హాఫ్ ఎగ్ యాడ్ చేశారు కదా అంటే క్వాంటిటీని బట్టి యాడ్ చేసుకోవాలి రైట్ మనకి ఎక్కువ క్వాంటిటీ ఉంటే ఎగ్ ఫుల్ గా అవుతుంది ఓరల్స్ గనక ఇలా వన్ పోర్షన్ కాబట్టి హాఫ్ ఎగ్ అప్ చాలండి మనకి ఓకే సో ఎగ్ కూడా ఎందుకు యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అంటే క్రిస్పీనెస్ కోసం ఎగ్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాం అంట అండ్ ఫిష్ ఏం చేశారు మనకి ఫిష్ అంటే ఫిష్ చిన్న చిన్న పీసెస్ గా కట్ చేసుకున్నారా ఏ సైజ్ లో ఉంటుంది ఫిష్ ఫిష్ చిన్న పీస్ అండి ఇది ఓకే సో మీడియం సైజ్ అన్నమాట టోర్నడోస్ కట్టింగ్ అంటారు దాన్ని ఆహా టోర్నడోస్ కట్టింగ్ ఓకే యా సో ఒకసారి ఒక డ్రాప్ వేసి చూద్దామా ఆయిల్ ఎంత పట్టుకు హీట్ అయిందో ఇంకా హీట్ అవ్వాల లేదు అయిపోయిందా యాడ్ చేసేసి హీట్ అయితే ఫిష్ కి ఈ హీట్ సరిపోతుంది కదా ఎక్కువగా కూడా హీట్ అవసరం లేదు లేకపోతే మాడిపోతుంది అది కొంచెం చల్లగా ఉంది చల్లగా ఉంటే ఆయిల్ తాగేస్తుంది ఫిష్ అంటే పడేస్తుంది అందుకని కొంచెం హీట్ కావాలి ఇంకా స్లో గానే అనిపిస్తుంది నాకు ఇంకా ఓకే ఓకే అవునా సో వేసిన వెంటనే ఇమిడియట్ గా బబుల్స్ అనేవి ఎక్కువగా వస్తాయి అప్పుడు ఎక్కువగా హీట్ ఉన్నట్టు ఈ లోపల మనం ఆ ఫిషెస్ అందులో వేసేసుకుంటే ఆయిల్ కూడా కరెక్ట్ గా హీట్ అయిపోతుంది అంటే ఇందులో అయితే ఇది ఒక ప్రాసెస్ అయినా ఇంకా ఏమైనా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇక్కడ అపోలో ఫిష్ టూ టైప్స్ ఉంటుంది అండి ఒకటి రెడ్ కలర్ లో చేసుకోవచ్చు yellow కలర్ లో చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు yellow కలర్ లో చేస్తున్నారు నేను రెడ్ కలర్ లో చేస్తున్నాను ఓ సో రెడ్ కలర్ అండ్ yellow కలర్ అంటే మీరు రెడ్ కలర్ లో చేస్తున్నారు ఓకే మరి yellow కలర్ అంటే ఎలా వస్తుంది yellow కలర్ అంటే మన పసుపు వేసి చేసుకోవాలండి మనం సాత్ చేసేటప్పుడు పసుపు వేసుకొని
అపోలో చికెన్ అపోలో చికెన్ అని కూడా అనొచ్చండి చికెన్ 65 సేమ్ సిమిలర్ అన్నమాట రెండు సేమ్ బ్యాటర్ యా సో చికెన్ 65 అన్న అపోలో చికెన్ అన్న సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ గా మనకి నాన్ వెజ్ లో ఇది ప్రాసెస్ ఉంటుందా అంటే లైక్ చికెన్ కి ఇంకేమైనా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఎక్స్ట్రా యాడ్ అవుతాయి చికెన్ 65 అపోలో ఫిష్ బోత్ ఆర్ సిమిలర్ రెండు సేమ్ అన్నమాట కాకపోతే సెపరేట్ డిషెస్ అది ఫిష్ ఇది చికెన్ అంతే అంతే ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు యాడ్ చేసేసుకుందాం ఓకే సో మనకి ఇప్పుడు అయితే ఆయిల్ నాకైతే వేడైపోయినట్టుగా అనిపిస్తుంది యాడ్ చేసేద్దాం ఒకసారి రైట్ సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ గా ఉంది కదా సో మనకి ఎంత హీట్ కావాలో అంత హీట్ లో ఉంది ఎక్కువగా హీట్ లేకపోయినా సరే ఆయిల్ ఫిష్ అనేది ఆయిల్ ఫీల్ చేసుకుంటుందంట చూసుకొని ఒకసారి యాడ్ చేసుకుంటే బెటర్ మనం వైట్ కలర్ నే తీసేయాలండి అవునా ఎక్కువ బ్రౌన్ ఇషార్ ఏం రావు మనకి రాదా అసలు మామూలుగా వస్తున్న బ్రౌన్ కలర్ రాదు రాదు ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేస్తే వస్తుంది కాకపోతే కాన్ఫర్ కాబట్టి వైట్ కలర్ వస్తుంది మనకి ఫిష్ ఓకే 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 రైట్ నైస్ సో హ్యాపీగా ఇలాంటి ఇంగ్రీడియంట్స్ కొత్త కొత్తవి ఏదైనా ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటే చాలా బాగుంటుంది తినడానికి కూడా ఎప్పుడు ఒకటే కాదు అంటే ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మీకు కొంచెం టైం దొరికింది అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి ఏమైనా కొత్త రెసిపీస్ ట్రై చేస్తూ ఉంటే అంటే రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తిని తినే రెసిపీస్ కొన్ని ఉంటాయి అఫ్కోర్స్ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి అక్కడే దొరికే రెసిపీస్ మనకి ఏంటంటే కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ దొరకవు బాగా ఎత్తలు వాటి గురించి అలాంటివి రెస్టారెంట్ కూడా తినొచ్చు లైక్ ఇప్పుడు మనకి ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఇంట్లో దొరికే ఇంగ్రీడియంట్సే కాబట్టి హ్యాపీగా ఇంట్లో కూర్చొని చేసుకుంటే వేడి వేడిగా మన ఇంట్లో చేసుకున్న డిష్ మన చేతులతో చేసుకున్న డిష్ కదా సో అప్పుడు ఆ తినే ఫీలింగ్ ఇంకొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది బాబు మనం చేసింది ఎలా ఉందో ఇంట్లో ఎగ్జైట్మెంట్ వేరుగా ఉంటుంది ఎన్ని ఆల్మోస్ట్ ఇది ఫ్రై ఎన్ని మినిట్స్ అవుతుంది టూ త్రీ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ డిపెండింగ్ అవన్ హీట్ ఒకవేళ చికెన్ అయ్యింది అనుకోండి దాన్ని బాయిల్ చేసుకొని యాడ్ చేసుకుంటామని ఎక్కువ చికెన్ కూడా డైరెక్ట్ ఇలాగే డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అవునా ఓకే బాయిల్ చేసుకొని యాడ్ చేస్తే అలా టేస్ట్ అనేది వెళ్ళిపోతుందండి ఓకే 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 సో ఇదైతే మనం బ్రౌన్ కలర్ రాకుండానే తీసేసేయాలి వైట్ వైట్ ఉన్నప్పుడు తీసేయాలండి ఓకే ఓకే ఇది చూస్తుంటే ఒడియాలు గుర్తొస్తున్నాయి ఎగ్జాక్ట్ గా ఒడియాలు ఎలా ఉంటాయి అలా ఉన్నాయి కదా నేనైతే టిష్యూస్ కూడా రెడీ చేసి పెట్టేశాను ఆల్మోస్ట్ ఇంకొక వన్ టూ మినిట్స్ లో మనకి అయిపోతుంది ఎస్ దీని చక్కగా ఫ్రై చేసుకుంటే ఫిష్ సరిపోతుంది ఈ ఫ్రెష్ బొద్దులు మీరు విన్నారు కదా ఇందాక నేను అడిగినట్టుగా మనం చికెన్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు సేమ్ ప్రాసెస్ అనమాట మీకు కావాలి అంటే నాకు ఫిష్ ఇష్టం లేదు నాకు చికెన్ ఇష్టం అనుకుంటే కనుక దీని ప్లేస్ లో అది రీప్లేస్ అంతే దట్స్ ఎట్ సరిపోతుంది అదే వెజ్ అయితే కనుక మనకి ఆలు ఆలు కానీ వెజిటబుల్ డంప్లింగ్స్ వెజిటబుల్ మంచూరియా మంచూరియా అది చిల్లీ సాస్లో వెళ్తుంది సోయా సాస్ అది మనం ఇందులో సిక్స్టీ ఫైవ్ సాస్లో కూడా వేసి చేసుకోవచ్చు అండి ఓకే రైట్ సో అయ్యేసి ఇప్పుడు ఇది కంప్లీట్ అయింది కదా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టు ఇప్పుడు తీసేద్దామా తీసేస్తాం అయిపోయింది కాబట్టి చక్కగా ఒక ప్లేట్లో తీసేసుకుందాము చక్కగా టిష్యూ వేసుకొని తీసుకుంటే సో దాని దానికి ఉన్న ఆయిల్ అనేది కూడా టిష్యూ ఫిల్ చేసుకుంటుంది ఇంకా బాగుంటుంది కాకపోతే చాలా మందికి ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకోవడం ఎంత భయం అవుతుంది సార్ ఎందుకంటే సమ్ టైమ్స్ మనకి మీద పడి చిట్లుతూ ఉంటుంది మీద పడుతూ ఉంటుంది అలాంటివి అసలు ఎందుకు జరుగుతాయి అంటే మనం సరిగా కలపకపోవడం వలన లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ ఆయిల్ ఎక్కువ అవడం వలన సరిపోతుందాం ఆయిల్ కొద్దిగా వేడి అయితే సరిపోతుంది మనం ఇప్పుడు టాస్ చేసుకోవడానికి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు టాసింగ్కి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా అవసరం లేదు కదా వెరీ డీటెయిల్ ఆయిల్ సరిపోతుంది జస్ట్ ఎట్లయినా మొత్తం టాస్ చేసి మనం సాస్ అన్ని పేస్ట్ యాడ్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్ ఉన్న ఆయిల్ కూడా బయటకు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ సరిపోతుంది ఓకే సో ఫస్ట్ మనం గార్లిక్ యాడ్ చేసుకున్నాము అంటే గార్లిక్ ఎందుకు ఎక్కువ శాతం వీటికి ఇలాగ పీసెస్ యాడ్ చేస్తారు పేస్ట్ ఎందుకు యాడ్ చేస్తారు యూజువల్ గా ఇది మనకు తింటుంటే క్రంచీనెస్ అనేది రావాలి పన్నుకు తగులుతే అది బాగుంటుంది గార్లిక్ కానీ జింజర్ కానీ ఇవన్నీ ఆనియన్ కూడా ఎక్కువ కుక్ కావద్దు జస్ట్ ఇట్లా వేసి ఇట్లా మనం టాస్ చేస్తున్నాం రాగా ఉన్నప్పుడు తీసుకుంటే బాగుంటుంది దీన్ని పేస్ట్ చేస్తే దాన్ని టేస్ట్ పోతుంది అండి ఓకే యా గార్లిక్ జింజర్ గార్లిక్ యాడ్ చేసుకున్నాము ఆనియన్ యా ఆనియన్స్ కూడా యాడ్ చేసుకున్నాము గ్రీన్
మనం ఒకవేళ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ బదులు కారం కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు అదే రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ బదులు ఏమేమి యాడ్ చేసుకోవచ్చు రెడ్ చిల్లీ ఇది మన కాశ్మీరీ చిల్లీ దొరుకుతుంది కాశ్మీరీ చిల్లీ ఏంటంటే అంటే మీరు మాకు దొరికే వాటితోనే మేము పేస్ట్ చేసుకోవడం కష్టం అంటే మీరు ఇంకా కాశ్మీరీ చిల్లీ మార్కెట్లో అవైలబుల్ ఉంది కాశ్మీరీ చిల్లీ ఆహా లేదు అలా అని అన్నట్లేదు బట్ రైట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు చేసినట్టుగా పర్ఫెక్ట్ గా రాదు కదా రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ అవునండి సో ఆ పర్ఫెక్షన్ వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి వచ్చినట్టుగా ఇంట్లో రెడ్ కారం తో ఎలా చేసుకోవచ్చు రైట్ లేదు రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ తో పౌడర్ కూడా చేసుకోవచ్చు కాబట్టి అవును ఇప్పుడు రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ లో మీరు కలర్ అలాంటిది వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ వైట్ పెప్పర్ సో చైనీస్ లో కంపల్సరీగా వైట్ పెప్పర్ పౌడర్ కంపల్సరీ ధనియ పౌడర్ ఆ వైట్ పెప్పర్ కంపల్సరీ అరోమాటిక్ బ్రాత్ ఓకే కొంచెం చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేసుకోవచ్చుండి కావాలనుకుంటే ఓకే సో ఇప్పుడు కవర్ యాడ్ చేస్తాం కర్డ్ యాజ్ యాడ్ చేసినప్పుడు అది చిల్లీ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుందండి చాలా మంది తుమ్ముతారు ఇప్పుడు ఫాస్ట్ ఫ్లేమ్ అవునవును ఎందుకంటే ఆ కారము ప్లస్ పెరుగు యాడ్ చేసాం కదా సో ఒక్కసారి కల్లా పైకి వచ్చేస్తుంది ఆ ఘాట్ అంతా కూడా సో ఇప్పుడు పెరుగు యాడ్ చేసుకున్నాం ఇది కూడా చాలా చాలా ఈజీగా ఉంది యాక్చువల్గా జస్ట్ ఆ ఫ్రై చేసుకునేది ఒక్కటే కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది కానీ మీతో అంతా కూడా జస్ట్ ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది కదా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు కొంచెం టైం ఉన్నప్పుడు అసలు టైం ఉన్నప్పుడు సంగతి పక్కన పెడితే టైం లేకపోయినా ఇలాంటి డిషెస్ మనం కొత్త కొత్త వెరైటీస్ చేసుకోవడానికి కేటాయించాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టైం స్పెండ్ చేయాలి ఇప్పుడు కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకున్నాము రైట్ చాలా బాగుంది గుడ్ 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 సూపర్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది యాక్చువల్లీ మంచి స్మెల్ ఆ జింజు కానీ ఆ రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ ఆకారం అన్ని ఆ పెరుగు ఇంకా మనకి ఇది ఎక్కువగా కుక్ అవ్వాలా లేకపోతే సరిపోతున్నాయి మాత్రం కొంచెం కుక్ కావాలి కుక్ అవ్వాలి సో ఆయిల్ కూడా మంచిగా పైకి వచ్చేసింది కదా సో అంటే ఆల్మోస్ట్ దీన్ని బట్టి కరెక్ట్ గా కుక్ అయినట్టే ఫిష్ అయ్యకున్నా ఇలా గ్రేవీ కూడా రైస్ లో పోసుకుని అంటే చాలా బాగుంటుంది అవునా ఓకే ఈసారి కరెక్ట్ గా ఈసారి ట్రై చేయండి యాడ్ చేసేయమంటారా ఫిష్ చేసేయండి సో ఫిష్ ని కూడా ఇప్పుడు ఇలాగ టాస్ చేయడానికి యాడ్ చేసుకున్నప్పుడు ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేస్తే అది ఫిష్ కాబట్టి విరిగిపోయే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటాయా చాలా సెన్సిటివ్ అండి మనం జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి ఫిష్ టో చేసినప్పుడు చికెన్ అంటే బ్రేక్ కాదు కానీ ఫిష్ మాత్రం సెన్సిటివ్ కాబట్టి ఊగనే ఇరిగిపోతుంది బ్రేక్ అయిపోతుంది చికెన్ చికెన్ అయితే కనుక కొద్దిగా ఎక్కువసేపు మంచిగా టాస్ చేసుకోవచ్చు అంట అదే ఫిష్ అయితే మనకి టాస్ ఎక్కువసేపు చేసుకుంటే సో దట్ మీకు తెలిసిన విషయమే అఫ్ కోర్స్ ఫిష్ ఫ్లవర్స్కి సీ ఫుడ్ ఫ్లవర్స్కి అవి ఎక్కువసేపు ఫ్రై చేస్తే ఏంటంటే ఇరిగిపోతాయి అనమాట అలా చేయకుండా జస్ట్ అలా వేడి వేడిగా ఒక స్టిర్ ఒక వన్ మినిట్ టూ మినిట్స్ అలా అలా టాస్ చేసేసి ప్లేట్లోకి తీసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఎన్ని ఎన్ని డిషెస్ వేసుకోవచ్చు కదా నిజంగా చాలా చాలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్టార్టర్స్ ఓకే రైట్ ఇంతకు మించి దీంట్లో అసలు జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ ఇలాంటివి ఏం యాడ్ చేయక్కర్లేదా లేదండి మనము ఇప్పుడు టూ వెరైటీస్ ఉన్నాయి కదండి ఇది మనం ఓరియంటల్ స్టైల్లో చేస్తే జీరా పౌడర్ అవన్నీ ఏం వాడద్దు మన సౌత్ స్టైల్లో చేస్తే జీరా పౌడర్ ధనియా పౌడర్ చిల్లీ పౌడర్ అంటే ఇది ఏ స్టైల్లో చేస్తున్నామో దాన్ని బట్టి మనకి యాడ్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి మారుతూ ఉంటాయి అవును ఇప్పుడు అపోలో ఫిష్ చైనీస్ స్టైల్లో మనం చేసే చైనీస్ స్టైల్ మనం సౌత్ స్టైల్లో చేయాలంటే మన స్టైల్లో అంటే దాంట్లో మనం టూ వెరైటీస్ అని చెప్పాను కానీ ఒకటి టర్మరిక్ హల్దీ వేసి చేస్తాం అదే సౌత్ లో పసుపు వేసి చేస్తామని అన్నారు కదా దాంతో పాటు జీరా పౌడర్ జీరా పౌడర్ అవన్నీ వాడతాం అనమాట ఇది ఓరియంటల్ స్టైల్ కాబట్టి మనం దీనిలో ఏం వాడలేదు ఓకే 
సో జస్ట్ అలా వేసి టాస్ చేసేసుకుని ఒక ప్లేట్ లోకి తీసేసుకుందాము సో స్టాప్ చేసేద్దామా ఇంకా యాక్చువల్గా అలా చూస్తూ ఉంటే మీ అందరికీ నోరూరు పోతుంది కదా అందుకని అంట చేసేసుకోండి చూసిన వెంటనే ఇమీడియట్గా ఎప్పుడైనా సరే మనకి తినాలి అనిపించినప్పుడు చేసేసుకోవడం హ్యాపీగా అలా తెచ్చేసుకోండి ఫిష్ యా అబలో ఫిష్ రెడీ అండి టేస్ట్ చేసి చెప్పండి ఓకే సో ఏ సపోలో ఫిష్ అయితే వేడి వేడిగా మన చేతిలో రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చేసేద్దాం సో ఎస్ అపోలో ఫిష్ చాలా టేస్టీగా ఉంది చాలా చాలా బాగుంది అందరూ ఖచ్చితంగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ మరి అపోలో ఫిష్ ఇంత బాగుంది కాబట్టి నేను దీన్ని వన్స్ అగైన్ చెప్తాను అసలు ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారు ఏంటి మీరు అందరూ జాగ్రత్తగా ఫాలో అయిపోండి చూడండి వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు చూసేట్ అయితే కనుక అపోలో ఫిష్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో రాసేసుకోండి సో యా ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే ఒక బౌల్ తీసుకొని కార్న్ ఫ్లోర్ మైదా ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో తీసుకోవాలి దాంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాము అలాగే మనం తీసుకునే క్వాంటిటీని బట్టి ఎగ్ యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట ఎక్కువగా క్వాంటిటీ తీసుకుంటే వన్ ఫుల్ ఎగ్ అదే కనుక క్వాంటిటీ అనేది జస్ట్ వన్ ప్లేట్కి చాలు ఒక పర్సన్కి చాలు అనుకుంటే హాఫ్ ఎగ్ సరిపోతుంది అనమాట హాఫ్ ఎగ్ వేసుకొని కొంచెం వాటర్ పోసుకొని ఉండలేమి లేకుండా కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీలో కలుపుకుంటే దాని తర్వాత దాంట్లో మనకు ఏవైతే ఆ ఫిష్ పీసెస్ ఉన్నాయో ఆ ఫిష్ పీసెస్ని అందులో యాడ్ చేసుకోవాలి తర్వాత స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టి డీప్ ఫ్రై కోసం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ మంచిగా వేడి అయిన తర్వాత ఈ ఫిష్ ఏదైతే మిక్స్ చేసుకొని పెట్టుకున్నామో ఆ ఫిష్ని అందులో వేసి చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలన్నమాట ఎక్కువసేపు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఇది ఫిష్ కాబట్టి సో ఇదే ప్రాసెస్లో మనకి చికెన్ కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే చికెన్ అండ్ ఫిష్ రెండు చేసుకోవచ్చు బట్ చికెన్ అనేది కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది సేమ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ సేమ్ ప్రాసెస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిష్ అనమాట సో ఇప్పుడైతే ఆ పొల ఫిష్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫిష్ని డిప్ చేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకొని ఓ ప్లేట్లో తీసుకొని పెట్టేసుకోవాలి టిష్యూ పేపర్ వేసి సో దట్ ఆయిల్ మొత్తం కూడా పీల్ చేసుకుంటుంది తర్వాత ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని జింజర్ గార్లిక్ గ్రీన్ చిల్లీస్ కొరియాండర్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలి తర్వాత దాంట్లో కొంచెం రెడ్ చిల్లీ పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అలాగే కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి వైట్ పేపర్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి బ్రాత్ పౌడర్ యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకొని దాన్ని కూడా ఫ్రై చేసుకొని కొంచెం కొత్తిమీర కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి కొత్తిమీర ధనియా పౌడర్ ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దాంట్లో పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి కర్డ్ అనేది యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట సో కర్రీ లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాము కర్డ్ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక వన్ మినిట్ ఆర్ టూ మినిట్స్ చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఎక్కువ ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత మనకి ఏదైతే ఫిష్ ఉంటుందో ఆ ఫ్రై చేసుకున్న ఫిష్ ఆ ఫిష్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకొని అగైన్ మళ్ళీ ఒక స్టిర్ ఇచ్చి అంటే ఫిష్ని ఎక్కువసేపు పెట్టద్దు ఒకవేళ చికెన్ అయితే కనుక మీరు చేసేది ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫిష్ బదులు చికెన్ అయితే ఒక వన్ టూ మినిట్స్ ఎక్కువ అయినా పెట్టచ్చు ఫిష్ కాబట్టి జస్ట్ ఒక టూ త్రీ టాసెస్ చేసి వేడి వేడిగా అలా ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకొని దానిపైన స్ప్రింగ్ ఆనియన్స్ కొరియాన్స్ వేసుకొని గార్నిష్ చేసుకొని ప్లేట్లో తీసుకుంటే ఇలా ఉందన్నమాట టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది అందుకే మళ్ళీ చెప్పాను ఫాలో అయిపోండి సో నరేంద్ర గారు చాలా బాగుందండి సూపర్ సూపర్ గా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా ఈరోజు వాట్ ఈ టేస్ట్ లో వా వాట్ ఈ టేస్ట్ అనిపించింది అపోలో ఫిష్ చాలా బాగుంది చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంది సాఫ్ట్ గా స్పైసీగా స్మూత్ గా సో తప్పకుండా చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఎంజాయ్ చేస్తారు వచ్చే ఎపిసోడ్లో మరిన్ని రుచులతో కలుసుకుందాం అలా సీయూ టేక్ కేర్